హలో ఎవరివన్ ఈరోజు మనం స్కేల్స్ చెప్పుకుందాం స్కేల్స్ అనేవి మెజరింగ్ పర్పస్ యూజ్ అవుతాయి మనం చిన్న చిన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే మెజర్ చేసి అవి మనం డ్రా చేసేయడం ఈజీయే కాకపోతే ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమైనా ఇప్పుడు ఒక హెలికాప్టర్ తీసుకోండి హెలికాప్టర్ డిజైన్ ప్లెయిన్ డిజైన్లో తీసుకోండి లేదా ఒక బిల్డింగ్ తీసుకోండి అలా అలా ఏమైనా మనం డ్రా చేయాలి డిజైన్ చేయాలి అంటే మనకి ఫుల్ స్కేల్లో మనం అవి డ్రా చేయలేం ఇప్పుడు అలా ఫుల్ స్కేల్లో డ్రా చేయకుండా మనం ఒక రెడ్యూసింగ్ స్కేల్లో డ్రా చేయడానికి మనకి స్కేలింగ్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అనమాట సో స్కేలింగ్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది మనకి త్రీ టైప్స్లో ఉంటుంది యాక్చువల్గా సో అవి ఏంటి చూడండి ఫుల్ సైజ్ స్కేల్ రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ అండ్ లార్జింగ్ స్కేల్ ఇవి రిప్రజెంటేషన్కి ఒక స్కేల్ తాలూకా రిప్రజెంటేషన్ త్రీ టైప్స్ అనుకోండి ఫుల్ ఫుల్ సైజ్ స్కేల్ ఏంటంటే మనకి ఫుల్ ఎంత ఎలా ఉన్నది అలాగా మనం డ్రా చేయడం లేదా ఎలా ఉన్నది అలా రిప్రజెంట్ చేయడం అనమాట ఇందులో ఇది మనం వన్ ఇస్ టు వన్గా ఇండికేట్ చేస్తాం వన్ ఇస్ టు వన్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఎలా ఉన్నది అలా డ్రా చేస్తాం అనమాట నెక్స్ట్ రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ తీసుకోండి రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ ఏంటంటే మనం ఉన్నదాన్ని చిన్న చేసి గీస్తాం సో ఎంత చిన్న చేస్తాం అనేది ఈ స్కేలింగ్లోనే మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఇప్పుడు వన్ ఇస్ టు టూ వన్ ఇస్ టు టూ అన్నాం అనుకోండి ఇది మనం టూ టైమ్స్ రెండు ఎంతలు చిన్న చేసినట్టు అనమాట రెండు ఎంతలు చిన్న చేసి డ్రా చేసినట్టు అదే ఇక్కడ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ అన్నాం అనుకోండి ఫోర్ టైమ్స్ దాన్ని చిన్న చేసాం లేదా వన్ ఇస్ టు టెన్ అంటే టెన్ టైమ్స్ దాన్ని చిన్న చేసాం వన్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ అంటే హండ్రెడ్ టైమ్స్ దాన్ని చిన్న చేసాం అనమాట అంటే మనం ప్రతి డైమెన్షన్ని బై హండ్రెడ్ చేసి వచ్చిన వాల్యూతో మనం ఫిగర్ డ్రా చేస్తాం సో ఇది రెడ్యూసింగ్ స్కేల్ సో ఇక్కడ రెడ్యూసింగ్ స్కేల్లో ఇక్కడ రైట్ సైడ్ రేషియోకి రైట్ సైడ్ది మాత్రం మారుతుంది వన్ ఇస్ టు టూ ఆర్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఎంత చిన్న చేస్తే అంత అంత వాల్యూ అనమాట ఇప్పుడు ఎన్లార్జింగ్ స్కేల్ చూడండి ఎన్లార్జింగ్ స్కేల్ వచ్చేసరికి టూ ఇస్ టు వన్ టూ ఇస్ టు వన్ అంటే ఇక్కడ రెండు ఎంతలు రెండు ఎంతలు దాన్ని పెద్ద చేసాం అనమాట రెండు ఎంతలు పెద్ద చేసాం సో అలాగే మనం ఎంత పెద్ద చేయాలనుకుంటే ఒక పది ఎంతలు దాన్ని పెద్ద చేయాలనుకుంటే టెన్ ఇస్ టు వన్ అని రాస్తాం అలా ఎన్ని రేట్లు దాన్ని పెద్ద చేయాలనుకుంటే అది ఇక్కడ ఇండికేట్ చేస్తాం అనమాట ఎలా ఉన్న స్కేల్ని అలా అలాగా ఎలా ఉన్న ఫిగర్ని అలా డ్రా చేస్తే అది వన్ ఇస్ టు వన్ అదే స్కేల్ని రెడ్యూస్ చేస్తే స్కేల్ని కానీ ఫిగర్ని కానీ రెడ్యూస్ చేస్తే అది వన్ ఇస్ టు టూ గుర్తుపెట్టుకోండి రైట్ సైడ్ రేషియోకి రైట్ సైడ్ వాల్యూ మారుతుంది ఎండ్ లాస్ చేసామనుకోండి రేషియోకి లెఫ్ట్ సైడ్ ఫిగర్ మా వాల్యూ అనేది మారుతుంది సో ఇవి ఈ మూడు రిప్రజెంటేషన్ పర్పస్ అనమాట ఇవి కాకుండా మనకి ఫైవ్ టైప్స్ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ అనేవి ఫైవ్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట ఆ ఫైవ్ టైప్స్ చూడండి ప్లెయిన్ స్కేల్ డయాగ్నల్ స్కేల్ కంపారిటివ్ స్కేల్ వెన్యర్ స్కేల్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ప్లెయిన్ స్కేల్లో వన్ ఆర్ టూ యూనిట్స్ యూజ్ చేస్తాం మనకి ఇప్పుడు ఈ స్కేల్ తీసుకోండి నార్మల్ జనరల్ స్కేల్ ఈ స్కేల్లో మనకి రెండు యూనిట్లు ఉంటాయి ఒకటి సెంటీమీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉంటాయి అలాగే మిల్లీమీటర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట అలా రెండు యూనిట్స్ ఉంటాయి ఇటువైపు ఇంచెస్ ఇవి యాక్చువల్గా ఇంచెస్ ఇవి విడిచిపెట్టండి ఇన్ ఇన్ జనరల్ ఇన్ జనరల్ మనకి ప్లెయిన్ స్కేల్లోన టూ యూనిట్స్ ఉంటాయి సెంటీమీటర్స్ మిల్లీమీటర్స్ అలా అనమాట ఎంఎం సిఎం అలా నెక్స్ట్ డయాగ్నల్ స్కేల్ తీసుకోండి డయాగ్నల్ స్కేల్లో మనకి త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంఎం మిల్లీమీటర్స్ సెంటీమీటర్స్ అండ్ డెసిమీటర్స్ డిఎం అలా త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి డయాగ్నల్ స్కేల్లో మనకి ఇంకొద్దిగా యాక్యురేట్గా వస్తుంది అనమాట డయాగ్నల్ స్కేల్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి కంపారిటివ్ స్కేల్ ఏంటంటే మనకి కంపేరింగ్ పర్పస్ అనమాట టూ టైప్స్ ఆఫ్ మెజర్మెంట్స్ ఏమైనా టూ టైప్స్ ఆఫ్ యూనిట్స్ని కంపేర్ చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ మనం కిలోమీటర్స్లో మెజ మెజర్ చేసుకుంటాం కిలోమీటర్స్లో చెప్పుకుంటాం మా మన వైపు ఇప్పుడు నా నార్తన్ కంట్రీస్ తీసుకుంటే వాళ్ళు డిస్టెన్స్ ఎక్కువగా మైల్స్ యూజ్ చేస్తారు సో ఇప్పుడు ఇలాగ మైల్స్కి కిలోమీటర్స్కి మనం రెండు స్కేల్స్ అనేవి డ్రా చేసి రెండిటికి కం కంపేర్ చేయడం కంపారిటివ్ స్కేల్స్ అనమాట సో కంపారిటివ్ స్కేల్లోన మనకి టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ ఉంటాయి అంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ స్కేల్స్ని కంపేర్ చేస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఈ టూ టైప్స్ ప్లెయిన్ స్కేల్ అవ్వచ్చు ఆర్ డయాగ్నల్ స్కేల్ అవ్వచ్చు లేదా రెండును ఓన్లీ ప్లెయిన్ స్కేల్తోనే కంపేర్ చేయమని అడగచ్చు లేదా ఓన్లీ డయాగ్నల్ స్కేల్తోనైనా కంపేర్
నెక్స్ట్ వెన్యర్ స్కేల్ తీసుకోండి వెన్యర్ స్కేల్ మనకి జస్ట్ డయాగ్నల్ స్కేల్ లాగే అనమాట వెన్యర్ స్కేల్ అనేది ఇందులో కూడా మనకి త్రీ యూనిట్స్ ఉంటాయి వెన్యర్ స్కేల్ అనేది మనకి డయాగ్నల్ స్కేల్ లాగే కాకపోతే ఎక్కువ యాక్యురసీ ఉంటుంది అనమాట డయాగ్నల్ స్కేల్ కన్నా వెన్యర్ స్కేల్లో మనకి యాక్యురసీ ఎక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అండ్ మనకి టు మెజర్ యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడానికి అనమాట ఈ ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఉన్న మనం లెంత్లో లెంత్ మెజర్ చేయడానికి లెంత్ డెప్త్ అలా అలా లీనియర్ మెజర్మెంట్స్ చేయడానికి అనమాట ఇక్కడ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అనేవి మనం యాంగిల్స్ యాంగిల్స్ మెజర్ చేయడానికి యూజ్ అయ్యే స్కేల్స్ అనమాట ఇది మనం ఈ ఫైవ్ స్కేల్స్ ను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాం ఒక్కొక్క స్కేల్ పైన ఒక త్రీ ఫోర్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం ఓకే నెక్స్ట్ థింగ్ స్కేలింగ్ పైన ఏదైనా ప్రాబ్లం ఇస్తే అది సాల్వ్ చేయాలి అంటే మనకి త్రీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ కావాలి త్రీ త్రీ మేజర్ మేజర్ పాయింట్స్ కావాలన్నమాట ఆ త్రీ పాయింట్స్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ దీన్నే మనం ఆర్ఎఫ్ అంటాం ఈక్వల్ టు లెంత్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ బై యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ రిప్రజెంటేటివ్ ఫ్రాక్షన్ ఆర్ఎఫ్ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ అనేది కంపల్సరీ ఉండాలన్నమాట ఫస్ట్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్ మోస్ట్ థింగ్ మనకి ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఉండాలి క్వశ్చన్లో మనకి జనరల్గా ఈ ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సో అండ్ సో ఆర్ఎఫ్ ఈక్వల్ టు వన్ బై ఫోర్ వన్ ఇస్ టు ఫోర్ వన్ ఇస్ టు హండ్రెడ్ అలా ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ అనేది డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తాడు ఇన్ కేసు ఇవ్వలేదు అంటే మనకి లెంత్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ అలాగే యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఈ రెండు వాల్యూస్ ఇస్తాడు అనమాట ఈ రెండింటితో మనం ఆర్ఎఫ్ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ మనం స్కేల్స్ అనేవి సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఉండాలి నెక్స్ట్ సెకండ్ మోస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే యూనిట్స్ యూనిట్స్ అనేవి తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెంటీమీటర్స్ డెసిమీటర్స్ మీటర్స్ ఈ త్రీ ఈ త్రీ యూనిట్స్ తీసుకోండి ఇక్కడ మనకి వన్ సెంటీమీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ ఎంఎం మిల్లీమీటర్స్ వన్ డెసిమీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ వన్ మీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ డెసిమీటర్స్ సో ఇక్కడ మన మీరు కా మీకు కామన్గా మనకి అన్ని అన్ని ఇప్పుడు టెన్ టెన్ డివిజన్స్తో ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు వన్ వన్ సెంటీమీటర్ అంటే టెన్ ఎంఎం సో ఇప్పుడు సెంటీమీటర్ స్కేల్లోన మనం మిల్లీమీటర్స్ అనేవి మార్క్ చేయాలి అంటే టెన్ డివిజన్స్ చేసుకోవాలి అది ఇప్పుడు డెసిమీటర్ స్కేల్లోన నువ్వు సెంటీమీటర్స్ మార్క్ చేసుకోవాలి అంటే అక్కడ మనం టెన్ డివిజన్స్ చేయాలి ఎందుకంటే వన్ డెసిమీటర్ ఈక్వల్ టు టెన్ సెంటీమీటర్స్ కాబట్టి ఇదే మీటర్ స్కేల్లోన నువ్వు డెసిమీటర్స్ మార్క్ చేయాలి అంటే ఒక్కొక్క మీటర్ని టెన్ డే డెసిమీటర్స్ కింద మార్క్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఇవన్నీ టెన్ టెన్లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు ఇలాంటి వాటితో ప్రాబ్లం ఉండదు ఇప్పుడు ఇంచెస్ తీసుకోండి ఇంచెస్ ఫూట్ యాడ్స్ ఇప్పుడు ఇవి తీసుకుంటే మనకి జనరల్గా వన్ ఇంచ్ ఈక్వల్ టు టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ వన్ ఫుట్ వన్ ఫుట్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వన్ యాడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ ఫుట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ మనం యాడ్స్లోన యాడ్స్లో మనం ఫు ఫుట్ అనేది చూపించాలి అంటే ఒక్కొక్క యాడ్ని త్రీ డివిజన్స్ చేయాలి ఇప్పుడు ఫుట్లో మనం ఇంచెస్ చూపించాలి అనుకుంటే ఒక్కొక్క ఫుట్ని ట్వెల్వ్ డివిజన్స్ చేయాలి ట్వెల్వ్ ఇంచెస్ వన్ ఫుట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ మనకి ఈ కన్వర్షన్ అనేది కంపల్సరీ తెయ తెలియాలన్నమాట యూనిట్స్ అనేవి కంపల్సరీ తెలియాలి మనకి క్వశ్చన్ అనేది సెంటీమీటర్స్ డెసిమీటర్స్ మీటర్స్లో ఇస్తాడో ఇంచెస్ ఫుట్ యాడ్స్లో ఇస్తాడో అది మనం చెప్పలేం ఇలా ఒక త్రీ ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి యూనిట్స్ మనం వాటన్నిటి మీద కూడా ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం సో మనకి ఈ కన్వర్షన్ అనేది కంపల్సరీ తెలియాలి తెలియలేదు అనుకోండి యాడ్స్ ఈజీగా మార్చ్ చేస్తావు యాడ్స్లో నువ్వు ఫుట్ చూపించాలి అంటే వన్ యాడ్ ఈక్వల్ టు త్రీ త్రీ ఫిట్ అంటే త్రీ డివిజన్స్ చేయాలి యాడ్స్లో యాడ్స్లో సబ్ డివిజన్ త్రీ డివిజన్స్ చేయాలి ఫుట్లో సబ్ డివిజన్ ట్వెల్వ్ డివిజన్స్ చేయాలి అదే క్వశ్చన్లో మనకి సెంటీమీటర్స్ డెసిమీటర్స్ మీటర్స్లో ఇచ్చాడు అనుకోండి నువ్వు అక్కడ అన్ని టెన్ టెన్ డివిజన్స్ చేయాలి సో కంపల్సరీ యూనిట్స్ అనేవి తెలిసి ఉండాలన్నమాట యూనిట్స్ తెలియకపోతే ఈ సబ్ డివిజన్స్ అనేవి మార్క్ చేసుకోలేం మనం స్కేల్లో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఈ ఈ లెంత్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఏంటంటే మనం రిప్ర రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక పెద్ద స్కేల్ని రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఒక చిన్న స్కేల్ రా చేస్తాం అనమాట
ఈ మ్యాక్సిమం లెంత్ అనేది మనకి క్వశ్చన్లో ఇచ్చేస్తాడు మ్యాక్సిమం మనం ఒక ఫైవ్ మీటర్స్ మెజర్ చేయాలి మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ యాడ్స్ మెజర్ చేయాలి మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ కిలోమీటర్స్ మెజర్ చేయాలి అని అలా క్వశ్చన్లో మనకి మ్యాక్సిమం లెంత్ అనేది ఇచ్చేస్తాడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ కూడా ఇస్తాడు ఆర్ఎఫ్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు అంటే ఇలా లెంత్ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ అండ్ యాక్చువల్ లెంత్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ ఇలా రెండు వేరు వేరుగా ఇస్తాడు అనమాట సో మనం స్కేల్స్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలి అంటే ఈ మూడు కంపల్సరీ ఇందులో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూనిట్స్ యూనిట్స్ తెలియకుండా మనం సబ్ డివిజన్స్ మార్క్స్ అనేవి చేయలేం ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వస్తాయి ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరిన్ని వీడియోస్ వస్తాయి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్